Ayan, so good morning, ma'am and sir. So kung bago ka pa lang at hindi ka pa napafollow sa channel na ito, so please, ipalo mo na, no? So dahil legit ang channel na to at walang halong chika, no? So sa ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang Deped Order Number no. 5 Series of 2024 na kakap. Nakaka-post lang noong July 13, 2024 sa deped.gov.ph. Yan, kahit i-check nyo pa, no? So, ang title po nito ay ang Rationalization of Teachers' Workload in Public Schools and Payment of Teaching Overload. Yan. So, kapag si teacher po ay merong overload, no? So, nang trabaho siya more than sa required na oras sa pag-actual na pagtuturo, ay makakareceive siya ng teaching overload. Pay, no? So, para po sa mga ng teaching personnel na, na mag a apply pa lang sa, sa DepEd, so, mas maganda alam nyo din po ang DepEd Order 5 Series of 2024 kasi baka lumabas po ito sa inyong written examination at sa inyong BEI or yung tinatawag nating Behavioral Events Interview. So, unahin po natin ang teaching load. So, sabi po dito, ang teachers, uh, they have 6 hours of actual teaching and two hours ancillary, ancillary tasks. So, ibig sabihin po, dapat po si teacher ay six hours na tuturo sa loob ng isang araw at yung two hours naman po niya ay uh, ancillary tasks. Ano po? No, ito po ay pwedeng gawin sa labas ng school. So, in short, si teacher po ay mag-render lang ng service sa loob ng six hours sa loob ng school. You know? So, ganun din po sa master teachers. So, master teachers po, 6 hours po dapat ang actual teaching and 2 hours po ang ancillary tasks. No? So, mamaya di-discuss po natin ano, ano ba yung mga ancillary tasks. So, payment for teaching overload. So, payment for teaching overload shall be made quarterly basis. Ibig sabihin 3 months. No? Per 3 months. So, for example, then what if we've done what? So, that is quarterly basis. Subject to allotment of funds in the event of insufficiency of funds, it shall be converted to VSE or Vacation Service Credit provided under existing DepEd policy. Yan. So, dati po, walang vacation, no? Walang vacation service credit ang mga teacher. Ang meron lang po, da ang meron lang po dati ay service credit na ay earn during uh, election, no? Brigada Skwela and other, no? May mga coaching-coaching. Yeah, so proceed po tayo sa teaching overload. So number one, in excess of the prescribed six hours in a day of teachers, you know, uh, shall be accounted as teaching overload. So the number of minutes accumulated on a weekly basis. So ibig sabihin po, yung lahat po ng minutes, for example, si teacher po, ay turo ng seven hours. So dapat po ay six hours lang. So ibig sabihin, meron po siyang one hour, no, na ma-accumulate po every week, you no. Know? So, maximum of 2 hours ang ating teaching overload. Kung si teacher po ay may 6 hours na actual teaching, and then, ang pwede lang po niyang, pwede po siya magturo at maka-earn ng teaching overload, uh, hanggang 2 hours lang po yung maximum. Kapag nag-3 hours po, so thank you pa rin po yun, ano? So, ayan, so provided na merong teacher shortage to sa school. So, normally, ang may mga teacher shortage lang po ay sa mga elementary, yung mga malalayo, mga far plant places, ano? So, yung mga kulam ang teachers, yan. Pero kung tayo po ay nasa main, so for sure, kapag ang school niyo po ay hindi kulam or may, may excess pa, no? So, hindi, ayan, kung ang school niyo po ay may excess teachers, so ibig sabihin po, hindi po kayo alone magkaroon ng teaching overload, ano? Kasi sobra-sobra pa ang teacher. And lastly, yung atin po mga contractual, yung mga cost natin ay not eligible for teaching overload.